அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் விகிதம் ஒரு அடுக்கிற்கான ஈரிருப்பு தேட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்பாக நம்ம என் என்பது மிக மொழி என்ன இருந்தால் இருப்பு உரிமை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு என்சி ஜீரோ ப்ளஸ் என்சி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் என்சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என்சி என் எக்ஸ் பவர் என்னு படிச்சுருக்கோம் இதை பயன்படுத்தி என் பிளா என் பிளாங்ஸ் டு என் இப்போ சுமால் என் என்பது இந்த அடுக்கு என்பது இயல் என்ன இருந்தால் இந்த ஈரிருப்பு தேற்றத்தின்படி இந்த ஈரிருப்பு விரிவை நம்ம எழுதுவோம் இதை பயன்படுத்தி இந்த எண் ஏதேனும் ஒரு விகித முறை எண் என் இல் விகித முறை எண்ணாக இருந்தால் அதாவது ஏழு எண் இல்லாமல் விகித முறை எண்ணாக நம்ம எடுத்துக்க பார்த்து அப்போ எந்த கண்டிஷனுக்கு உட்படுத்தணும் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்னை நிறைவு செய்யுமானால் எக்ஸின் எல்லா மெய் மதிப்பு இருக்கும் நம்ம விகித முறை அடுக்கிற்கான இருப்பு தேட்டத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் இப்போ அப்போ இந்த கண்டிஷன் தான் வரக்கணும் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் என் சி ஜீரோ நம்மளுக்கு சேர்வுகள் தலைப்பில் என்சிஆர் என்சிஆர்னா என் ஃபேக்டரியல் பை ஆர் ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டரியல் இப்போ என்சி ஜீரோனா நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சு போச்சு ஒன் தெரிஞ்சு போச்சு என்சி ஒன் என் அங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என் எக்ஸு என்சி டூ அப்போ என்சி டூனா எழுதி எப்படி எழுதி காட்டுற மாதிரிலாம் என்சிஆரில் பயன்படுத்துகிற மாதிரிலாம் என்சி டூ அப்படின்னா என் ஃபேக்டரியல் அப்போ என் ஃபேக்டரியல் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டரியல் அப்படின்னா டூ ஃபேக்டரியல் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டரியல் அப்போ என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டரியல் இப்போ கீழே டூ ஃபேக்டரியல் இருக்குது என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டரியல் இருக்குது தொகுதியை பாருங்கள் என் ஃபேக்டரியல் எப்படி எதுனா என் ஃபேக்டரியல் என்ன என் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டரியல் எதுலாம் என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டரியல் என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டரியல் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியல் எதுலாம் என் சி டூவை என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டரியல் எதுலாம் அப்போ என் சி டூவை என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் இதே போல் அதுக்கு அடுத்து எப்படி எதுவும் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் எஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு எதுவும் இதை நல்லா ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கணும் இதை வந்து இப்போ இப்போயே சொல்லணும் நீங்கள் அந்தளவுக்கு இது புலமையை ஏற்படுத்திக்கணும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் போகிற என் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் டூ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இது படித்தாச்சுன்னா எல்லா சமும் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எப்படிப்பட்ட விரிவு வரும் இதே தான் விகித முறை எண்ணு மால்னஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்னை நிறைவு செய்யும் எல்லா மெய் எண் எக்ஸுக்கும் நம்ம எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸ்னு பிரதிக போகிறதில்ல இப்போ பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கா நம்ம மைனஸ் எக்ஸ் போடுவோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என் இப்போலாம் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ நான் அங்கெல்லாம் மைனஸ் எக்ஸ் போடுவேன் அப்போ ஒன்று இங்கே எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போடும்போது மைனஸ் என் எக்ஸாக மாறும் இங்கே எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போடும்போது அடுக்கு ரெட்டு ரெண்டு இருக்கிறதுனால ரெட்டை படம் இங்கே ப்ளஸ் அதான் மாறும் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியல் எஸ் ஸ்கொயர் அதே போல் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் எக்ஸுக்கு மைனஸ் போட்டோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் நடுக்கு மூணு இங்கே மைனஸ் வரும்ன்றதை உங்களுக்கு குறிப்பிடுறேன் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் எஸ் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ இது அடுத்த ரிசல்ட்டு அதுக்கு அடுத்த ரிசல்ட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போட்டு இந்த விரிவை கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ அடுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா எண் இந்த எண்ணுக்கு மைனஸ் எண் போட்டால் என்ன வருது என்றதாக பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போட்டு இந்த முடிவை கண்டுபிடிச்சோம் இந்த முடிவு இதில் இருந்து எண்ணுக்கு மைனஸ் எண் போட போகிறோம் இதில் போடுங்க பார்ப்போம் எண்ணெல்லாம் எங்கே இருக்கோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் எண் போட போகிறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் எண் ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே மைனஸ் எண் போடணும்னா என்ன ஆகிடும் மைனஸ் என் இங்கே போடுங்க மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே போல் எங்கெல்லாம் என் வருதோ அங்கே மைனஸ் என் போடணும் மைனஸ் என் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் என் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் எஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இதை நம்ம ஒன்றும் சுருக்கலாம் இங்கே பாருங்கள
அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும் n இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் வெளியே எடுத்தேன் அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதே எங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் த்ரீ ஃபேக்டரியல் இருக்குது இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை த்ரீ ஃபேக்டரியல் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இதில் மைனஸ் எடுத்தோம்னா என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் இங்கே மைனஸ் எடுத்தோம்னா மைனஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் டூ வரும் அப்போ இங்கே மைனஸ் எடுத்தோம்னா இங்கே மைனஸு இங்கே மைனஸு இங்கே மைனஸு மல்பே பண்ணும்போது இங்கே மைனஸாக மாறும் இங்கே என் மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் தான் எடுத்தாச்சு இல்லை இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகுது அப்போ இங்கே ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் இங்கே ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் டூ வரும் இன்ட்டு எஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இது பெரிய குழப்பமே இல்லை திரும்பி சொல்கிறேன் இங்கே மைனஸ் எடுத்தால் என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் வெளியில் மைனஸ் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் எடுத்தோம்னா வெளியில் என் ப்ளஸ் டூ இருக்கும் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே வர மைனஸ் வந்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் இது வந்து எக்ஸுக்கு என்ன போட்டால் வருது இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கருத்தில் கொள்கிறோம் எண்ணுக்கு மைனஸ் எண் போட்டோம்னா இந்த ரிசல்ட் கிடைக்குது இப்போ என்ன கேட்குறேன்னா எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போட போகிறோம் எண்ணுக்கு மைனஸ் எண் போட போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே அப்ளை பண்ணால் எந்த ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ப்ளஸ் ஆகிடும் ஒரு குழப்பமும் இல்லை எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸுனும் எண்ணுக்கு மை மைனஸ் எண்ணுனும் இதில் பிரதிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் எண் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் அதாவது இந்த இந்த இது வந்து இந்த தேட்டரும் இது வந்து இந்த தொடர் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் தான் ப்ளஸ் ஆகும் சொல்லிட்டேன் ப்ளஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் ஆகும் இதிலேருந்து எல்லாமே ப்ளஸ் ஆகிடணும் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் எஸ் கியூபு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்போ நாலு விதமான இது ஒரு ரிசல்ட்டு இதிலேருந்து இந்த ரிசல்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போட்டு இதை கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் எண்ணுக்கு மைனஸ் எண் போட்டோம் இதுக்கு இதுக்கு பதில் எண்ணுக்கு மைனஸ் எண் போட்டு இந்த ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்புறம் இதில் எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸுனும் எண்ணுக்கு மைனஸ் என்னன்னு போட்டோம்னா எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா இந்த ரிசல்ட் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதெல்லாம் எப்பயுமே ஆன்சர் இப்போ அதாவது பயிற்சி கணக்கில் செய்கிறதுக்கும் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு செய்கிறதுக்கும் இது முக்கியமானதாக தேவைப்படும் இதை படித்து வச்சிங்க இங்கே வெளிப்படையாக எண் ஒரு விகிதம் ஒரு எண்ணுக்கான தேட்டர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம எண்ணுக்கு விகிதம் ஒரு எண்ணு எடுத்துக்கவே இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏதேனும் ஒரு விகிதம் ஒரு எண்ணுக்கு வந்து அதனுடைய வடிவம் என்னங்க பி பை கியூ இங்கே கியூ நாட்டு கழிச்சிரோ எண்ணுக்கு பதில் பி பை கியூ அப்ளை பண்ணியே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்பயும் கண்டிஷன் தான் அதுங்க மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன்றை நிறைவு செய்யும் எல்லா மெய் எண் எக்ஸுக்கும் இது மெய் உண்மையாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் விகிதம் ஒரு எண்ணுடைய வடிவத்தை எடுத்துக்கணும் அப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்த்து தொடர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எண்ணுக்கு பதில் என்ன பண்ண போகிறோம் பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பி பை கியூ இன்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் பி பை கியூ இன்ட்டு பி பை கியூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டரியல் எங்கெல்லாம் எண்ணு இருக்கோ அங்கே என்ன பண்ணுறேன் பி பை கியூ அப்ளை பண்ணுறேன் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எண்ணுனா பி பை கியூனு பிரதி எண்ணும் இன்ட்டு பி பை கியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி பை கியூ மைனஸ் டூ ஓல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் எஸ் கியூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சுருக்கணும் பாருங்களா ஒன் ப்ளஸ் பி பை கியூ இன்ட்டு எக்ஸு இங்கே மீசிமா காணும் முறையை நம்ம கையால் போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை இந்த இங்கே பி பை கியூ இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த பி மைனஸ் கியூ பை கியூன்னு வரும் இது பெரிய விஷயம் இல்லை இது ஒன் இன்ட்டு கியூ மல்பே பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் கியூன்னு கிடைக்கும் அப்போ பி மைனஸ் கியூ பை கியூவை டூ ஃபேக்டரியல் இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இங்கே அதே மாதிரி தான் பி பை கியூவை மீசிமா காண முறை தான் ஒன் இன்ட்டு கியூ என்ன வரும் கியூ தான் வரும் அப்போ பி மைனஸ் கியூ பை கியூ இந்த இடத்துல பி மைனஸ் டூ கியூ டிவைடட் பை என்ன வரும் கியூ ஓல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எஸ் கியூ இது மாதிரி போயின் இருக்கும் இதை எப்படி எழுத போகிறோம்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பி பை கியூ இன்ட்டு எக்ஸு இதை பாருங்களா பி இன்ட்டு பி மைனஸ் கியூ டிவைடட் பை கியூ இன்ட்டு கியூ என்ன வரும் q இன்ட்டு கியூ கியூ ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் டூ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எஸ
எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸாக இருந்தால் என்ன வரும் எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸ் என் இல் என்ன வரும்னா அடுத்த இடத்து எண் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்னா ரெண்டாவது மைனஸ் அப்புறம் ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் மைனஸ்ஸு அதையும் எழுதிடுறேன் அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸு ஓல் பவர் பி பை க்யூனா ஒன் மைனஸ் பி பை க்யூ இன்ட்டு எக்ஸு இங்கே பாருங்கள் ஒன் இப்போ தான் அப்புறம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் மைனஸ்ஸு அப்புறம் ப்ளஸ்ஸு பி இன்ட்டு பி மைனஸ் க்யூ டிவைடட் பை க்யூ ஸ்கொயர் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் தான் வரும் மைனஸ்ஸு பி இன்ட்டு பி மைனஸ் க்யூ இன்ட்டு பி மைனஸ் டூ க்யூ டிவைடட் பை க்யூ க்யூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் பி பை பி பை க்யூனுடைய விரிவு இது எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போட்டோடனே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் பி பை க்யூனுடைய விரிவு இது வந்து எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது வந்து அடுத்து அடுத்து ப்ளஸ் மைனஸாக மாறி வரும் ஈரிருப்பு தொடர் இவெல்லாம் முக்கியமான தொடர் இது நல்லா நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னா பயிற்சி கணக்கு எடுத்துக்காடு கணக்கு மட்டும் இல்லாமல் போட்டி தெருவுலேயும் இதெல்லாம் இதை பயன்படுத்தி ஈஸியாக செய்யலாம் இப்போ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடலாம் இப்போ படிச்சிடணும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன்றுனா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இதே போல் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸு எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் நாம் வச்சுக்கிங்க இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் அப்படின்னா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஈஸியாக நாம் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் க்யூபு இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ளஸ் மைனஸ் வருது அதுபோல் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாம் இப்போ ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு எழலாம் அதுபோல் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்து அடுத்த இடத்து ப்ளஸ் மைனஸ் வருது இங்கே ரெண்டு இடத்துல மைனஸ் இருக்குது பார்த்து எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குன்றத நீங்கள் பார்த்து அப்போ தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதான் நம்ம ஈஸியாக வெளிக்கொணர முடியும் எக்ஸாம் நேரத்தில் இந்த ஃபார்முலா எப்படி எப்படி வருதுன்றத இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் வர பார்த்து ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்பொழுது ஈரிருப்பு தேட்டத்தை பயன்படுத்தி க்யூப் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அறுபத்தஞ்சினுடைய கன மூலத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முப்படி மூலத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என்னென்னா அறுபத்தஞ்சு கிட்ட இருக்கிற நம்பர் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து கன எண்ணாக இருக்கும் அந்த எண் என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ அறுபத்தி நாலு தான் கன எண் அப்போ இதை நாலு க்யூப்னு எழலாம் சில நேரத்தில் இங்கே வந்து அறுபத்தஞ்சுக்கு பதில் நூற்றி இருபத்தி ஆறு கொடுத்தாலும் வச்சுக்கலாம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு கிட்ட இருக்கிற கன எண் என்னான்னு பார்க்கணும் ஓ நூற்றி இருபத்தி ஆறா அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு அஞ்சு நடுக்கு மூணு எழலாம் சில நேரத்தில் இங்கே ஆயிரத்தி ஒன்றுன்னு கொடுத்துறாங்கன்னா அப்போ கன மூலம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ கன நம்பர் ஆயிரத்தி ஒன்று கிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் பத்து நடுக்கு மூணு எழலாம் அதுமாரி அந்த ஐடியாவுக்கு முதல்ல வரணும் அப்போ முதல்ல இதை தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அறுபத்தி நாலில் நாலு கியூப்பு கன இது இங்கே அருகில் உள்ள கன எண்ணை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ இது எப்படி ஏறோன்னா ரூ கியூப் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இப்படி எது பார்த்து அறுபத்தைந்து இது எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதணும் இங்கே என்ன இருக்கோ நாலு இருந்தால் ஒன் பை நாலு இங்கே அஞ்சு இருந்தால் ஒன் பை அஞ்சு மூணுனா முப்படி கணம் கன மூலம் அப்போ ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இங்கே கொடுத்துக்கிற எண்ணுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னோ கன மூலம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முப்படி மூலம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இதுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு கன மூலம் என்ன எடுத்துக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டேன் நாலு நடுக்கு மூணு என்னது நாலு நடுக்கு மூணு நாலு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் நாலு அப்போ என்ன அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் அப்போ இது நம்ம எப்படி ஏழனா அறுபத்தி நாலு கூட்டல் ஒன்று இது எப்படி ஏறுறேன் பாருங்கள் இது அருகில் உள்ள கன நான் எண்ணெய் எழுதி ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போடுறேன் இதுக்கு அருகில் உள்ள கடை எண்ணெய் வந்து அறுபத்தி நாலு எழுதியாச்சு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில்
ஒன் பை மூணு இப்போ ஏ போவர் எம் ஓல் போவர் என்ன ஏ போவர் எம்என் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும்னா மூணு பெருக்கள் ஒன் பை மூணு ஒன்று ஆகிடும் நாலு பவர் ஒன்று நாலு தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் ப்ளஸ் அறு ஒன் பை அறுபத்தி நாலு பவர் ஒன் பை த்ரீயை இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தணும் ஏற்கனவே தெரியும் அதான் நம்ம இரு இருப்பு தேட்டத்தை பயன்படுத்தணும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் என் ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியல் எஸ் ஸ்கொயர் இது மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தினே போதும் இதுதான் இந்த தேட்டரை தான் நம்ம அவங்க பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போது இங்கே நான் என்ன கேட்பேன் என்னன்னா நீங்கள் என்னன்னு கேட்பேன் ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்லணும் எக்ஸ் கேட்பேன் நீங்கள் ஒன் பை அறுபத்தி நாலு சொல்லணும் அந்த விரிவு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் என்னன்னா ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை அறுபத்தி நாலு ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் என்னன்னது ஒன் பை மூன்று ஒன் பை மூன்று ஒன் பை மூன்று மைனஸ் ஒன்று ஏன்னா என்னு என் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை மூணு ஒன் பை மூணு மைனஸ் ஒன் டூ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இங்கே எக்ஸ் என்னு பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் என்ன பாருங்கள் ஒன் பை அறுபத்தி நாலு ஒன் பை அறுபத்தி நாலு அடுக்கு ரெண்டு இது போல் போயினே இருக்கும் இப்போ இது மாதிரி போயினே இருக்குமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இது மாதிரி பிராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் ஓகே இப்போ நாலு ஒன்று ப்ளஸ் இது ஒன் பை மூணு பெருக்கள் ஒன் பை அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் இங்கே மேலே மட்டும் பாருங்கள் இது டூ ஃபேக்டரி இல்லையா டூ ஃபேக்டரியில்னா ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போ ஒன் பை டூன்னு இங்கே எழுதிக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை மூணு அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இந்த இடத்த மட்டும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ரஃபாக செஞ்சு காட்டுறேன் மூணை பொதுவாக வச்சுக்கிங்க இங்கே ஒன்று இருக்குது ஓர் மூணு மூணு மைனஸ் மூணு அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு கிடைக்கும் ஓகே மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு தானே போடுறேன் இந்த மைனஸை எங்கே எடுத்து வர மாதிரிங்க இங்கே எடுத்து வர மாதிரிங்க மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு இங்கே கிடைக்கிற மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு மைனஸ் இங்கே எடுத்து வந்து எழுதிக்கிறேன் அப்போ இந்த ஒன் பை ரெண்டு இந்த ஒன் பை ரெண்டு ஒன் பை மூணு இங்கே மைனஸ் ரெண்டு பை மூணில் மைனஸ் இங்கே போட்டு ரெண்டு பை மூணு போடுறேன் இந்த ஒன் பை அறுபத்தி நாலுக்கு அடுக்கு ரெண்டு தானே அப்போ ரெண்டு தடவை எழுதுங்க ஒன் பை அறுபத்தி நாலு பெருக்கள் ஒன் பை அறுபத்தி நாலு இது மாதிரி போட்டுக்குங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நாலால் இதெல்லாம் பெருக்குனா போதும் இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ நாலால் உள்ள பெருக்குங்க பெருக்கலாமா ஒரு நாள் நாலு பெருக்கிட்டேன் இங்கே நாலு வரும்போது இந்த இடம் மட்டும் பெறலாம் இங்கே நாலு வரும்போது இங்கே நாலு வரும் நாலு இங்கே அறுபத்தி நாலு இதை வகுத்தோம்னா ஒரு நாள் நாலு பதினாறு நாள் அறுபத்தி நாலு அப்போ ஒன்று பெருக்கு ஒன்று பை மூணு இன்ட்டு பதினாறு புரியுதா பாருங்கள் ஒரு நாள் நாலு இங்கே நாலு வந்துடும் நாலு இங்கே பதினாறு வகுத்தோம்னா ஒரு நாள் நாலு பதினாறு நாள் அறுபத்தி நாலு அப்போ மூணு இருக்குது இங்கே பதினாறு இருக்குது அதே போல் இங்கே நாலால் பெருக்கும்போது இங்கே நாலு வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் கீழே என்ன இருக்குது ஒன்பது இருக்குது இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒம்பது இது மூணு ஒம்பது இந்த நாளையும் இந்த பதினாறு இந்த அறுபத்தி நாளையும் வகுத்தோம்னா ஒன் பை பதினாறு கிடைக்கும் இது ஒரு நாள் நாலு பதினாறு நாள் அறுபத்தி நாலு ஓகே மீதி அங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இதை வந்து நாலுன்னு போடலாம் ஒன்று பை மூணு இன்ட்டு பதினாறு மூணு இன்ட்டு பதினாறுனா மூணையும் பதினாறு பேருக்கு முப்பத்து முப்பது மூவாறு பதினெட்டு அப்போ ஒன் பை நாற்பத்தி எட்டு மூணையும் பதினாறு பேருக்குன்னா நம்மளுக்கு பதினெட்டு நாற்பத்தெட்டு கிடைக்குது எழுதியாச்சு ஓகே அதுக்கு அடுத்தது இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்பது பெருக்கள் பதினாறு பெருக்கள் அறுபத்தி நாலு அப்படி போட்டுனே போகிறோம் இப்போ ஒரு விஷயத்த அங்கே சொல்லணும் இதை ஒன்று இதை பெருக்கினீங்கன்னா வர நம்பரை இது ஒன் பை இந்த பெருக்கலையும் இது இப்போ எடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே சொல்கிற மாதிரிலாம் மைனஸ் ஒன் பை நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் இதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இது மாதிரி போவோம் ரொம்ப மிக சிறிய என்ன ஆகுது அதனால் இதை விட்டுடுறோம் இதை விட்டுடுறோம் நீக்கிடுறோம் ஏன்னா ரொம்ப சிறிய என்ன ஆகுது எப்படி பாருங்க மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுன்னு ரொம்ப சின்ன என்ன இருக்கிறதுனால இதை விட்டுடுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் கியூப் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எழுதிட்டு நாலு ப்ளஸ் ஒன் பை நாற்பத்தெட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே நாலுக்கு நாலு ஒன் பை நாற்பத்தி எட்டு பாருங்களா ஒன் பை நாற்பத்தெட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் பை ஐம்பதுன்னு போடலாம் இது ஒன்றும் பெரிய கவலை பண்ணல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை ஐம்பது நூறாவில் பெருக்கி நூறா
அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ரெண்டு இதையும் கூட்ட வேண்டியது தான் அப்போ நாலு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு தான் அப்போ அறுபத்தஞ்சினுடைய கன மூலம் முப்படி மூலம்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இது மாதிரி எத்தனை கணக்கு கொடுத்தாலும் நீங்கள் போடணும் அப்போ அதுக்கு 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 என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அவ்வளோதான் எக்ஸ் ஒரு பெரிய எண் எனில் எஸ்கியூ ப்ளஸ் ஆறுனுடைய கனமூலத்தை எஸ்கியூ ப்ளஸ் மூணுடைய கனமூலத்தில் கழித்தோம்னா தோராயமாக ஒன் பை எஸ்கொயர்னு நிரூபிக்க சொல்கிறாங்க இங்கே முதல்ல புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எக்ஸ் ஒரு பெரிய எண் அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் வந்து மிக சிறிய எண் என்பதை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது நடைபடியாக அங்கே பாருங்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கியூப் ரூட் ஆஃப் எஸ்கியூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் கன மூலம் அப்படி கூட படிக்கலாம் முப்படி மூலம் உள்ள என்ன போடுறோம் எஸ்கியூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எஸ்கியூ ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு அப்படி எழுதிட்டு இது எப்படி எழுதுவோம் முப்படி மூலத்தை எப்படி எழுதுவோம் கன மூலத்தை எப்படி எழுதுவோம் கியூப் ரூட் எப்படி எழுதுவோம் எஸ்கியூ ப்ளஸ் ஆறு அடுக்கு இங்கே மூணு இருக்கா அப்போ கியூப் ரூட் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதணும் முப்படி மூலம் அப்போ ஒன் பை த்ரீ அப்போ பாரு இதே அதே மாதிரி எனக்கு மைனஸுக்கு மைனஸு ப்ளஸ் த்ரீ அடுக்குன்னா பண்ணணும் ஒன் பை மூன்று இந்த ப்ராக்கெட் எஸ்கியூ ப்ளஸ் ஆறு பவர் ஒன் பை த்ரீலேருந்து எஸ்கியூ இப்போ வெளியே எடுங்க அப்படி எடுத்தீங்கன்னா எஸ்கியூப் எண்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை எஸ்கியூப் அடுக்கு ஒன் பை மூணு உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் அடைஞ்சிங்கன்னா இதை மல்பை பண்ணி பாருங்களா பெருகி பாருங்களா இது வரும் ஒன் இன்ட்டு எஸ்கியூப் எஸ்கியூப்பு இப்படி பெருகும்போது சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை எஸ்கியூப் இன்ட் எஸ்கியூப் கேன்சல் ஆகி சிக்ஸ் வரும் அப்போ ரைட்டாக இருக்குது அதே போல் அடுத்த ப்ராக்கெட் போங்க எஸ்கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ இதிலேருந்து எஸ்கியூப் வெளியிடுங்க எஸ்கியூப் வெளியெடுத்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் மூணு பை எஸ்கியூபு அடுக்குன்னா வருது ஒன் பை மூணு எஸ்கியூ பவர் ஒன் பை த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை எஸ்கியூபு பவர் ஒன் பை த்ரீ இதே போல் எங்கேயும் எழுது பார்ப்போம் எக்ஸ்கியூப் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை எஸ்கியூப் அடுக்கு ஒன் பை மூணு எக்ஸ்னு அடுக்கு மூணு அதனுடைய அடுக்கு ஒன் பை மூணு இது ரெண்டுத்தையும் பெருகும்போது ஒன்றா வரும் எக்ஸ் பவர் ஒன்னா ஒன்று எஸ்கியூப் ஓல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் பெருகும்போது த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ மல்பை பண்ணும்போது ஒன் ஆகிட்டு எக்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை எஸ்கியூப் பவர் ஒன் பை த்ரீ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இது ரெண்டும் மல்பை பண்ணோம்னா ஒன் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் கிடைக்கும் எக்ஸாக எதுனா போதும் அதுக்கடுத்து ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை எஸ்கியூப் அடுக்கு ஒன் பை த்ரீ பவர் ஒன் பை த்ரீ இங்கே நம்ம இந்த தேட்டரத்தை பயன்படுத்த போகிறோம் விகிதம் ஒரு எண்ணுக்கான தேட்டரம் எண் வந்து ஒன் பை த்ரீ அப்போ விகிதம் ஒரு எண் இந்த இருப்பு தேட்டரத்தை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இதை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்பாக எக்ஸ் ஒரு பெரிய எண் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பெரிய எண்ணா ஒன் பை எக்ஸ் வந்து சின்ன எண் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மால் லெஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் எஸ்கியூப் வந்து லெஸ் தென் ஒன்று இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மால் லெஸ் ஆஃப் த்ரீ பை எஸ்கியூப் வந்து லெஸ் தென் ஒன்று எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒரு பெரிய எண்ணா ஒன் பை எக்ஸ் வந்து சின்ன எண் அது அடிப்படையில் மால் லெஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பை எஸ்கியூப் வந்து லெஸ் தென் ஒன்று இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மால் லெஸ் ஆஃப் த்ரீ பை எஸ்கியூப் லெஸ் தென் ஒன்று இதிலேருந்து என்ன சொல்கிறார்னா எக்ஸ் ஒரு பெரிய எண் என்னு சொல்லும்போது ஒன் பை எக்ஸ்லாம் சிறி எண் அப்போது ஒன் பை எக்ஸ்னுடைய உயிரடுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம நீக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸ் சின்னதுனால ஒன் பை எக்ஸினுடைய அடுக்கு உயிரடுக்கு அப்படிலாம் நம்ம நீக்கலாங்கன்றதான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தும் போது எண் இது எக்ஸ் இது அப்படி அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று போட்டேன் ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு என் எக்ஸ் மல்பை பண்ணுங்கள் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் பை எஸ் கியூபு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா நம்ம தான் ஒன் பை எக்ஸ் சின்னதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸனுடைய உயிரடுக்கெலாம் நம்ம எழுத தேவையில்ல அதுக்கடுத்து இதை அப்ளை பண்ண தேவையில்லைன்றத முடிவு பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எக்ஸு இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா த்ரீ பை எஸ் கியூபு என்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் ஒன் போடுறோம் போட்டாச்சு ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு என் எக்ஸ் ஒன் பை த்ரீ என் எக்ஸ்னா த்ரீ பை எஸ் கியூபு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஒயர் அடுக்குகளை நம்ம விட்டுடலான்னு சொல்லியாச்சு ஏன்னா எக்ஸ் பெருசு ஒன் பை எக்ஸ் சின்னது அப்போ ஒன் பை எக்ஸினுடைய அடுக்குகள் பெரிய அடுக்கள் எல்லாமே நம்ம விட்டுடலாம்ன்றத நம்ம சொல்லியாச்சு
அப்போ டூ பை எஸ் ஸ்கொயரு மைனஸு இங்கே எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்று எக்ஸு ஒன் பை எஸ் க்யூப் இருக்குது எக்ஸால் பெருக்கும்போது ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இந்த ப்ராக்கெட் அப்படியே பார்த்து எழுதிங்க எக்ஸு ப்ளஸ் டூ பை எஸ் ஸ்கொயரு இந்த ப்ராக்கெட்டை மைனஸால் மல்பை பண்ணுங்கள் மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பொதுவாக இருக்குது பகுதியில் போட்டுக்கிறோம் ரெல்லில் ஒன்று போச்சுன்னா என்னதுங்க ஒன்று இப்போ ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் தான் தோராயமாக இவற்றுடைய மதிப்பு என்னென்னா ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் தான்